വെൽക്കം യു ഓൾ ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് സെറ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് മൈ സെൽഫ് കാവ്യ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സെറ്റിന്റെ ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ജനറൽ പേപ്പറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ജനറൽ പേപ്പർ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സിസ്റ്റം ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ മെക്കാനിസം ആണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ ഡൗട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ തന്നെ ഫാക്കൾട്ടീസ് റിപ്ലൈ തരാനും ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് സല്യൂട്ട്ലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു എൻജിയർ ആയിട്ടുള്ള ടീം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് തരാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും റെഡിയായി നിൽപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് അല്ലെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് മാത്രമായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നു വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് അതായത് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് പോലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനി എന്തിനാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാം ജോയിൻ അവർ ടീം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെ അവർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെ യെസ് അവരുടെ നീഡ്സ് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് അവരുടെ ഫീലിങ്സ് അല്ലെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴേ എങ്ങനെയാ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും യുണീക്ക് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പോലെയല്ല മറ്റൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വരുന്നത് ആണോ അല്ലല്ലോ യെസ് സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് യുണീക്ക് ഫ്രം ഈച്ച് അത് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫീലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും മാറ്റർ ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് എന്ത് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേച്ചർ ഓഫ് ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ആവണം എന്നില്ല നിങ്ങള് ഒരു ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡിഫർ ഫ്രം വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു നദർ അല്ലെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ജനറൽ ആയിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നോ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ സെയിം അല്ലെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് യുണീക്ക് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ടീച്ചിങ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പോസ്റ്റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയാലോ യെസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നും ആയിരിക്കണം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അല്ലാതെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഉടനെ ഒരു കുട്ടിയോട് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി ചിന്തിക്കും ദൈവമേ ഇതെന്താണ് ബോട്ട് മാസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെന്ന ഉടനെ പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ഈവൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ അറിയില്ല അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിയില്ല അഡീഷൻ അറിയില്ല സോ വാട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ചൈൽഡ് ക്യാൻ ഡു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അല്ലെ അല്ലെ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്നും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിപ്പിക്കണം അഡീഷൻ പഠിപ്പിക്കണം സബ്ട്രാക്ഷൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ബോർഡ് മാസിലേക്ക് പോകാൻ അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബോർഡ് മാസിലേക്ക് പോയാൽ കുട്ടി അയ്യോ വോട്ട് ഓസ് ദിസ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ
അത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അതെ അപ്പൊ എന്താണ് അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കോൺസെപ്റ്റുകൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം വളരെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് സ്റ്റഡിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കണം എന്തിനാ നമ്മൾ ഹോംവർക്ക്സ് കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും നമ്മൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആണോ അല്ല എന്തിനാണ് കുട്ടികൾ തനിയെ പഠിക്കണം അല്ലേ കുട്ടികൾ തനിയെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല എന്താണ് അവിടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ആ പ്രോബ്ലം പോലെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് എന്തിനാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ല ആ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ വന്നാലും ആ കുട്ടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം വേണ്ടേ ആ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പിറ്റേ ദിവസം ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ പഠിപ്പിക്കുക പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാ കുട്ടിക്ക് സെൽഫ് സ്റ്റഡിക്ക് കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് അനാലിസിസ് ടു സിന്തസൈസ് അതായത് കുട്ടിയെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും മിസ്റ്റേക്സ് ഇന്നതാണ് മിസ്റ്റേക്സ് ഇന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി തന്നെ എന്ത് പറയും ടീച്ചർ ഇന്ന രീതിയിൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അടുത്തത് ഇംപീരിക്കൽ ടു റാഷണൽ ഇംപീരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസിൽ നിന്നും റാഷണൽ ആയിട്ട് എന്താ ശരിക്കും പറയണേ നമ്മൾ എല്ലാവരും റാഷണൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാമാരാണെന്നാ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് മാത്രം അറിയാം അല്ലെ യെസ് അല്ല ഐ ഡു അഗ്രി ദാറ്റ് ഓൾ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എവറി വൺ എൻറോൾഡ് ഇൻ ദിസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ആൻഡ് എവറിബഡി ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് ഓൾവേസ് റാഷണൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ എല്ലാവരും എന്താണ് റാഷണൽ തന്നെയാണെന്നാണ് ഐ ഡു അഗ്രി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഇംപേരിക്കലിൽ നിന്നും റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവുക അടുത്തത് ഫോളോ നീച്ചർ അല്ലെ ഓരോ കുട്ടിക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രകൃതം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പം ഞാൻ ഉള്ള പോലെ ആയിരിക്കില്ല എന്റെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിന്റെ എൻറ്റയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻറ് ഗ്യാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ യെസ് അപ്പം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെയും എന്ത് ചെയ്യാ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് അവരെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ നീഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നമുക്ക് ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പല കുട്ടികളും നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം അവരുടെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ഒരു നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബോധവാന്മാരാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് പാത്രം അറിഞ്ഞ് വിളമ്പ എന്നൊരു ഒരു ടേം ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാ കുട്ടികളുടെ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യം എന്താണോ ആ ഒരു കൺസേൺ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പഠിപ്പിക്കാം നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ആമ എ ഗുഡ് ടീച്ചർ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ എന്താണ് ഡിസയർ ടു ഷെയർ യുവർ ലവ് ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവുക അതായത് നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്ടിനോട് ഇപ്പം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്കണോമിക്സ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആ സബ്ജക്ടിനോട് നമുക്കൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവുക ആ സബ്ജക്ടിനോട് നമുക്കൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭാഷയിലും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും ആ ഒരു സ്നേഹം അവർക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ അല്ലാതെ രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഓ ടയേർഡ് ആയി എക്കണോമിക്സ് ആണ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തല്ലേ മതിയാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പോയിട്ട് എക്കണോമിക്സ് അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന്
മനസ്സിലാവില്ല നേരെ മറിച്ച് ആ കുട്ടിയോട് തമാശ പറഞ്ഞും കളിച്ചും ചിരിച്ചും ഒക്കെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലാവും കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അടുത്തത് എ കപ്പാസിറ്റി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെറ്റീരിയൽ പ്ലെയിൻലി അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ട ടീച്ചർ പല ടീച്ചർമാരുണ്ട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും അങ്ങനെ വേണ്ട നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അടുത്തത് എന്താ അ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ക്ലിയർ വാട്ട് ഹാസ് ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അറ്റ് വാട്ട് ലെവൽ ആൻഡ് വൈ കോൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്താണ് ആ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം ചുമ്മാ നമ്മൾ പോസ്റ്റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കാര്യമില്ല ആ കുട്ടിക്ക് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇന്നതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് കുട്ടിയുടെ മൈൻഡിൽ എന്തായിരിക്കണം ഓറച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ആയിരിക്കണം അടുത്തത് ഷോയിങ് കൺസേൺ ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ബഹുമാനിക്കണം കുട്ടികളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നാൽ കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കണം എന്നാണോ അല്ല അവരെ സ്നേഹിക്കണം അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കണം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടീച്ചർ ഇന്ന് പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്നതാണ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് ശിക്ഷിക്കല്ല വേണ്ടത് ആ കുട്ടി എന്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ പ്രശ്നമില്ല കാരണം എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും ആ കുട്ടി നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് തന്നു തുടങ്ങും ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു എൻകറേജിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ടാവണം അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ചുമ്മാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് കണ്ടന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അവരെ സ്വതന്ത്രരായി ചിന്തിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം ഓക്കെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുട്ടിയെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഓ ഇത് ഇങ്ങനെയാണല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയാണല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് ലഭിക്കും an ability to improvise and adapt new demands nammal endiyana nammal just oru concept kodukunu aa concept il ninnum pidichu adu develop cheythu develop cheythu pudhiya 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 strategies pudhiya pudhiya methods idokke kondu varan kuttiye nammal endiyanam innovate cheyanam allengil nammal develop cheyanam appo idellam kelthuvule ini namukku chindikkam nammal oru nalla teacher aano enna namukku idoda nokkiyalo yes basic requirement of teaching ഒരു ടീച്ചർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒന്ന് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരായിരിക്കും ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ടീച്ചർ തന്നെയാണ് അല്ലെ കാരണം ടീച്ചർ ആണല്ലോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യെസ് ഓ ടീച്ചർ എന്നാണ് ടീച്ചർ ഇസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് നോളജ് ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യം ആ ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യം ചുമ്മാ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ച് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനോട് എന്ത് ചെയ്യണം പൊരുത്തപ്പെടണം നമ്മൾ കോവിഡ് വന്നു കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വാശി പിടിച്ചു ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോവില്ല ഞങ്ങൾ ലെക്ചർ മെത്തേഡ് തന്നെയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ആരെങ്കിലും വരൂ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡിജിറ്റലൈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിജിറ്റലൈസ് ഫ്രെയിം വർക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു അതുപോലെ ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള കണ്ടന്റ് വരുമ്പോൾ ആ ടീച്ചർ എന്തായിരിക്കണം ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ടീച്ചർക്ക് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കാൻ കുട്ടികളുടെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം ഹി എസ് എ ക്രിയേറ്റർ ഹി ഓർ ഷി ഓക്കെ ഹി ഓർ ഷി എസ് എ ക്രിയേറ്റർ ആൻഡ് എ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ടു അവർ യങ് യങ് സ്റ്റാർസ് ഫോർ ലാറ്റേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ഇമോഷണൽ ആൻഡ്
ഹി മസ്റ്റ് ഫോളോ ദ ടീച്ചർ ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് നോളജ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡന്റ് വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ടീച്ചറുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ബ്ലെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവുള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു നല്ലൊരു ബ്ലെൻഡഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ അടുത്തത് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് അല്ലെ സബ്ജക്ട് വേണ്ടേ ആ ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സബ്ജക്ട് ആണ് ഏറ്റവും മെയിൻ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല സോഷ്യൽ സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ആർട്സ് ഓരോന്നിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ സപ്പോസ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ വലിയ എന്താണ് ലാബിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ടീച്ചർ എന്തിനാണ് ടീച്ചർ ക്ലാസ് മാറിപ്പോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ ടീച്ചർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ലേ ചിന്തിക്കും എനിക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദ ടോപ്പിക് ഇസ് ജനറലി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ ടീച്ചർ ബട്ട് ദ ലേണർ ക്യാൻ ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ ഡിസൈഡിങ് എ ടോപ്പിക് So that the balanced and harmonious development take place. Teacher can do what is the same thing to learn. But the student can do what is the same thing to learn. Teacher, what is the same thing to learn? This area is tough. What is the same thing to learn? Teacher can do what is the same thing to learn. pure aayittu vilikkam come on i'll teach you this particular area ennu parannittu we can make them learn appo endha kutikalukku thonum teacher is identifying my need allengil teacher ende aavashyathe avade important aayittu sthanam koduthirikkunu ennu manasilaakku next environment le chuttupaadu adu or important aayittulla kaariyana growth and all round development ine ettom koodal importance kodukkunnadana nammude environment ennu parayunnathu ഇവിടെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് നമുക്ക് നല്ല പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷമാണെങ്കിൽ നമ്മളും പ്ലസന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുള്ളവർ എല്ലാവരും കരയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവോ ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ദ ടീച്ചർ ആസ് സച്ച് ക്രിയേറ്റ് സച്ച് എൻവിറോൺമെന്റ് ആൻഡ് നേഴ്സ് ലേണേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് എൻവിറോൺമെന്റ് അപ്പൊ ആ ടീച്ചറുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ് ടീച്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചുമ്മാ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കല്ല സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കണം അപ്പൊ ചുറ്റുപാടുള്ളവരെല്ലാവരും സന്തോഷിക്കും ഇനി ഫോർ എസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എപ്പോഴും ടീച്ചർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിരിക്കണം കുറച്ചേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണം നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തോട് കൂടി പറയണം അല്ലാതെ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലീസ് ലിസൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലീസ് ലിസൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തോട് കൂടി പറയണം ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി സിൻസിയർ ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെ നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സിൻസിയർ ആവണം ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പം റിപ്പീറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ ഏസ് ഷോർട്ട്നെസ് സിംപ്ലിസിറ്റി സ്ട്രെങ് സിൻസിയാരിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം കേട്ടാലും ക്രിട്ടിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാലിബർ വേണം കൊളാബറേഷൻ വേണം അല്ലെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളെയും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കണം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമ്മളിപ്പം എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അത് മോണോട്ടോണിസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ആകാം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം അപ്പൊ അത് ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ വിഷ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അല്ലെ കൾച്ചർ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൾച്ചർ നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതിനെല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് അല്ലെ നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഇസ് വൺ ഹു ഇസ് എ മോട്ടിവേറ്റർ ഇൻഡിസിപ്ലിനറി ഡിസോണസ്റ്റ് both b and
തെറ്റാണ് നൺ ഓഫ് ദി അബോ ഇതൊന്നും അല്ല എന്ന് പാപ്പ അതും തെറ്റാ ഏതാ സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് അല്ലെ നമ്മൾ കുറെ പഠിച്ചില്ലേ യെസ് അടുത്തത് സിക്സ് സീസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് സിക്സ് സി കണ്ടീഷണൽ ലേണിംഗ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആ അതുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതും ഉണ്ട് കണക്ടിവിറ്റി അതും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ കീ വേർഡ്സ് മനസ്സിലാക്ക എന്താണ് കീ വേർഡ്സ് നമുക്ക് സിക്സ് സി ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ശരി സമ്മതിച്ചു ഓക്കെ ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് അല്ലെ സോ വോട്ട് വിൽ ബി യുവർ ആൻസർ കണ്ടീഷണൽ ലേണിംഗ് വിൽ ബി യുവർ ആൻസർ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിത്തത്തിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു വലിയ സമ്മാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് കറന്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ ഒരു തേർട്ടി ഡേ പ്ലാൻ ഉള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ഇവിടെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു വർഷത്തെ ആനുകാലിക ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ബുക്കാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എച്ച് ആൻഡ് സി ബുക്ക് സെന്റേഴ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ ബുക്സിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നു നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ലൈവ് സെക്ഷനിലൂടെ സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ഫസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് സിലബസ് ഡിസ്കഷനും പേപ്പർ പാറ്റേണും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ എല്ലാവരും വരിക ജോയിൻ ചെയ്യുക ലെറ്റ്സ് എൻജോയ് ദയർ ലെറ്റ്സ് മീറ്റ് ദയർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ Thank you all.